Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa video ito ay kung paano gamitin ang graduated income tax table. Ang graduated income tax ay ang tax na iniimpose ng Philippine government doon sa taxable income ng individual citizen at individual resident alien of the Philippines. Tinatawag siya na graduated income tax kasi habang tumataas ang taxable income ng individual taxpayer, tumataas din ang income tax rate. Ang taxable income ay ito po ang sales or receipts bawasan ng costs at other deductions. Ang individual citizen na pwede masubject sa graduated income tax ay ito po ang resident citizen of the Philippines. The number two, non-resident citizen. The number three, overseas contract workers like OFW at seaman. Out of these three kinds of Filipino taxpayers, ang resident citizen lang ang taxable ang income na galing sa loob at labas ng Pilipinas. Pero ang non-resident citizen at overseas contract workers ay taxable lang ang income nila na galing sa loob ng Pilipinas. Ang individual resident alien naman na pwede masubject sa graduated income tax ay ito ang resident alien at non-resident alien engaged in trade or business in the Philippines. Ang dalawang klase ng foreigner na ito ay subject sa tax para sa income nila na galing sa loob lang ng Pilipinas. So kailan naman hindi pwede gamitin ang graduated income tax table? Hindi pwede gamitin ang graduated income tax table sa mga una non-individual taxpayers like corporation, association at partnership. Number two, those individual taxpayer na nag-qualify at nag-avail ng 8% income tax option kasi fixed rate lang na 8% ang i-apply sa kanyang taxable income from business or practice of profession. Pero kung mixed income earner ang nag ng 8% income tax option, ang compensation income niya from employment ay subject sa graduated income tax. Then number three, those individual taxpayer na exempt from payment of income tax under special law. Then number four, those individual taxpayer na subject to a special rate based on special law. Number five, Non-resident alien not engaged in trade or business in the Philippines kasi 25% lang ang rate na ginagamit sa kanya. Bali, bumaba man or tumaas ang gross income niya, 25% na income tax pa din ang ia-apply. Ang graduated income tax table ay makikita sa Section 24.2a ng National Internal Revenue Code of 1997 as amended. Based po sa section na ito, dalawang graduated income tax table ang makikita nyo. Ang unang table ay applicable siya from January 1, 2018 to December 31, 2022. At ang pangalawang table ay applicable starting January 1, 2023 onwards. Ang income tax rate sa unang table ay 20% to 35%, while sa second table naman ay 15% to 35%. In short, mas liliit ang income tax rate pagdating ng 2023. Ngayon, let's try an illustration. Assuming may taxable income po kayo during the year 2020 na 245,000, magkano ang income tax due mo using the graduated income tax table? Ayon dito sa table, ang 245,000 na taxable income ay makikita sa first bracket ng table. Kasi not over 250,000 pesos siya. At sabi dito, pag 250,000 pesos or less ang taxable income mo, ay wala kang babayaran na income tax. Kaya ang tax due for the first illustration ay zero. For the second illustration, assuming may taxable income po kayo during the year 2020 na 345,000 pesos, magkano ang income tax due mo using the graduated income tax table? Ayon dito sa table, ang 345,000 na taxable income ay makikita sa second bracket ng table kasi over 250,000 pesos siya but not over 400,000 pesos. At sabi dito, ang amount na lalagpas ng 250,000 ay subject sa 20% na income tax. 
Kaya ang tax due for the second illustration ay 19,000 pesos. Bali, 345,000 bawasan ng 250,000 equals to 95,000 pesos. Then, 95,000 pesos i-multiply natin ng 20% rate under sa bracket 2 ay magre-result yan ng 19,000 pesos. So, ang tax due natin is 19,000 pesos. For the third illustration, assuming may taxable income po kayo during the year 2020 na 545,000 pesos, magkano ang income tax due mo using the graduated income tax table? Ayon dito sa table, ang 545,000 pesos na taxable income ay makikita sa third bracket ng table kasi over 400,000 pesos siya but not over 800,000 pesos. At sabi dito, ang amount na lalagpas ng 400,000 pesos ay subject sa 25% na income tax plus 30,000 pesos. Kaya ang income tax due for the third illustration ay 66,250. Bali, sa taxable income na 545,000 pesos, ang 400,000 dito ay may income tax na 30,000 pesos at ang amount na lalagpas ng 400,000 pesos ay subject to 25% income tax rate. Ang proseso ng pag-compute ng income tax using the graduated income tax table dito sa mga illustration natin ay pareho lang between table 1 at table 2. Kaya pagdating ng year 2023, magbabago lang ang rate per bracket pero pareho pa din ang proseso sa pag-compute. So that's it for this video. Don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.